വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സൂചികകളിൽ എന്നും കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുന്നിൽ അത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അത് വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അത് വാർത്തയുണ്ട് ആ വാർത്ത വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഒരുപാട് പറയേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണത് അതിന് തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടെൻ നോട്ട് റീച്ചിങ് ക്ലാസ് ലെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത ആ വാർത്ത വളരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മൊത്തമായിട്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കേരളത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ വാർത്തകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ എമങ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഇൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് എക്സാം റിസൾട്ട്സ് ഹാർ ഹ്യൂജ് ഡിവിയേഷൻസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്രോസ് ദ ബോർഡ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് എ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അക്രോസ് ദ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സിലബി അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ്സും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന ബോർഡുകളും സി ബി എസ് ഇ ബോർഡുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വാർത്തയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാം ദ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്വിങ് വൈൽഡ്ലി ഫ്രം ബോർഡ് ടു ബോർഡ് എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിവീൽസ് ഇൻ സീനിയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻസ് while meghalaya has a pass percentage of 57 percentage the figure in kerala shoots up to 99.85 percentage paranengana samsthana board galnathu pass percentage nathu oru vaadu vairudhyam varunnundu meghalaya il 58% mathrulla samayathu kerala til 99.85 shatamaram aanu mathramalla nerthe paranju pole 35 lakshathollam vidyarthigal 11th class lode pass aavunnilla aa 35 lakshathinathu 85 shatamarathollam varunnu chela samsthanangal ennu mathram aanu adine kurichum parayunnundu the report notes that 11 states 11 samsthanangal up bihar madhya pradesh gujarat tamil nadu rajasthan karnataka assam bengal haryana and chatisgarh contribute to the 85 percentage of school dropouts ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും വരുന്നത് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളത് യു പിയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ യോഗിയുടെ യു പിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളത് യു പി ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാടു രാജസ്ഥാൻ കർണാടക ആസാം ബംഗാൾ ഹരിയാന ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യു പി ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ബീഹാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് മധ്യപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഗുജറാത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് തമിഴ്നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഡി എം കെ ആണ് രാജസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കർണാടക ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ആസാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ബംഗാൾ തൃണമൂലിലാണ് ഹരിയാന ബി ജെ പി ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷിയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് കടക്കാത്തത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടു എന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും പത്താം ക്ലാസ് കടന്ന് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചവർ ജയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല ആ വാർത്തയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടെ
പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദേശീയ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറിയെ സഞ്ജയ് കുമാറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാർത്ത ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറുപതോളം സ്കൂൾ ബോർഡുകളുടെ റിസൾട്ട് അസസ് ചെയ്യട്ടാണ് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അറുപത് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അൻപത്തഞ്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അൻപത് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നത് ബാക്കി അഞ്ച് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നെ സി ബി എസ് ഇ പിന്നെ ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഈ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള മുതൽക്കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് അതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കേരളവും അവസാന സ്ഥാനത്ത് ഉത്തർപ്രദേശും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രസക്തം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് കയറുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലോട്ട് കയറാത്ത മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആകമൊത്തം ഉണ്ടെന്നും അതിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തോളം പേർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം പേർ ഉള്ളത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പേരും അപ്പുറത്തോട്ട് കയറുന്ന സമയത്താണ് യു പി ബീഹാർ പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്രയും പേർ വാക്കി വരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇന്ത്യ ആകെ മൊത്തം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അത് ആ കണക്കിനകത്ത് കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ശതമാനം പോലും ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തിയാർന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ന്യൂസാണ് കേരളത്തിൽ ഓൾ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ലീഗുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ വാർത്തകളും ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ